จะแรงขานพุทธและพฤหัสเป็นเดอะโกลบอลไฟแชมเปี้ยนชาเลนจ์ในวันศุกร์พบกับรายการมวยไทยแบทเทิลและวันเสาร์กับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยแบบเชื่อส่วนวันอาทิตย์นี่แหละครับแมตช์มวยไทย18นาฬิกนาทีครับจัดกันไว้แมตช์นะครับ18นาฬินาทีครับวันนี้เป็นนัดประเดิมปีใหม่ครับพุทธศักราชใหม่คู่แรกนั้นเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆมวยที่รอชมแล้วครับมาดูคู่ที่2ครับเป็นสาธิตเจ้าของตำแหน่งแชมป์แล้วครับพยายามเข้าหาทันทีพยายามจะเล่นงานฐานลากก่อนครับโมซากิครับเพิ่งไปปวดแล้วเพิ่งศึกมากันธนาเพชรสาธิตปกติแล้วจะต่อยอยู่ในวิกัด57 58ครับไปปวดมานี่น้ำหนักบุ้งเลยครับเหวี่ยงนี่ครับพยายามจะหุกซ้ายกับแล้วลงล่างครับนาเพชรสาธิตครับนี่ครับจังหวะล้วงลําตัวแล้วเล่นงานไปที่ฐานล่างครับสูตามสไตล์เลยครับตบมือหุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาแล้วเล่นงานบริเวณเหนือหัวเขาทางด้านซ้ายของเพชรสาธิตเลยครับโมซากิแต่ผมมีสถิติที่ผมเก็บเอาไว้ด้วยตัวเองนะครับพี่โยนครับส่วนใหญ่นักชกที่ไปบวชมาไปบวชมาแล้วพึ่งศึกเนี่ยส่วนใหญ่กลับมานัดแรกจะแพ้ครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเก็บสถิตินะครับไม่ได้เป็นการแช่งแต่อย่างใดแต่ส่วนใหญ่แต่วันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าสิ่งที่ผมกล่าวนั้นจะจริงหรือไม่สถิตินี้ตั้งแต่เราเป็นผู้สื่อข่าวมาแล้วแน่นอนครับสถิติไว้เราบอกว่าเป็นสถิติที่ผู้สื่อข่าวครับเก็บเอาไว้นะครับแต่ไม่แน่เสมอไปแล้วครับมาจับตาดูครับโอ้โหเพชรสถิติพยายามจะลงล่างบ้างนะครับนี่ก็เป็นงานไปที่ช่วงล่างครับโมซากิจิมลําตัวสไตล์คล้ายๆกันครับนะครับดูดูแกเล่นงานฐานล่างทั้ง2ฝั่งของท่านโมซากิครับโอ้เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับโมซากิสาธิตเปียกมาเจอหมัด1นึ่งสอเอาแล้วครับพยายามจะล้วงลำตัวมาเก็บตัวที่ซ้อมที่มอพวนนาครับต้องบอกว่าเป็นค่ายมาตรฐานและปั้นแชมป์มาแล้วเนี่ยต้องบอกว่า3รายทั้งสมิงดำพยักดำแล้วก็เจ้าแชมป์ครับโอ้แล้วแต่ละคนนั้นมีดีกรีเลยครับชายมอพวนนานายพลคนของแก่นพยายามจะวางซ้ายหน้าแล้วครับเป็นสาธิตครับดรนาคินคำศรีเรียกทั้งคู่มากลางเวทีแล้วก็พยายามจะเล่นเกมนะครับได้แล้วครับหุกซ้ายอัดลำตัวก่อนครับพยายามจะโต้ด้วยซ้ายหน้าเลยครับเพชรสาธิตเอาเลยครับจังหวะถอยขวาของโมซากิแล้วตบด้วยหุกซ้ายโอ้โหอาเลยครับพยายามจะบวกเลยครับชนะโมซากิจะเป็นไปเดินเล่าเล่นงานไปที่ฐานล่างเอาเลยครับมีปัญหาหรือเปล่ากับต้นขาซ้ายของธนาเพชรสาธิตโอ้โหพยายามจะเน้นที่หมัดและสองแล้วแล้วลงล่างครับลงล่างอีกแล้วครับมาอีกแล้วก็โอ้โหโดนสะสมอย่างนี้ไม่เป็นผลดีเลยครับตบไปลูกซ้ายแล้วลงล่างนะครับพยายามจะแย่ซ้ายเข้ามากัจจานโมสกิภาษาทิศต้องเอาตัวรอดมาก่อนครับโอ้โหอย่าว่าแต่ที่นั่งเลยที่ยืนยังไม่มีเลยโอ้โหตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับการให้ความสนใจมวยไทยทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องยอมรับเลยครับว่ามวยไทยของเราไปทั่วทุกผู้ที่2ยกที่2ครับเอาละครับเดินหน้าหาดวนทันทีครับเพชรสาธิตอยู่มุมนอกไม่เป็นผลดีครับพยายามมาทิ้งด้วยหมัดเจอแข้งขวาสวนพยายามจะสวนด้วยแข้งซ้ายหน้าเลยครับเพชรสาธิตในช่วงปลายยกที่ผ่านมามีตําหนิที่บริเวณต้นขาซ้ายครับต้องเดินแล้วครับปีกเกมให้เดินเอาละครับมาที่สองซ้ายเอาละครับเริ่มที่จะงัดสองมาเป็นตัวช่วยบ้างนะครับเพชรสาธิตพยายามมาปักด้วยสองขวาแล้วลงล่างครับครับฝันคืออะไรครับโมสกีอะไรครับเป็นสัตว์ที่พยายามจะเข้านายครับอยู่ห่างโดนเล่นงานที่ต้นขาครับตีด้วยขวาโมสกีได้คืนจับได้ซ้ายอีกดอกครับเอาเลยครับเริ่มเล่นเกมแล้วก็เป็นสัตว์ทิพย์อย่ามาโมสกีลงล่างอีกแล้วครับเป็นสัตว์ทิพย์เปลี่ยนเข้ามาพยายามจะเน้นที่สอกซ้ายเลยครับครับถิงด้วยสอกเข้ามาปักด้วยสอกขวาอีกครั้งไม่โดนเสียบด้วยซ้ายทันทีครับเป็นสัตว์ทิพย์วงนายเอาเลยครับผมชอบของเก้าครัวลิ้มเปล่าครับเป็นสัตว์ทิพย์จะเกาะติดคิดตังหรือไม่ครับกระบุกอีกครั้งที่ฝันที่หลอกฝันที่สอกขวาครับโมสกีกับยังย้ําเข้าไปที่เก่าโอ้พยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเลยครับเป็นสาธิตพยายามเข้ามาวางซ้ายโมสกีทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองเอาครับหมัดที่สองเข้ามาวางด้วยแข้งซ้ายอีกทีครับแย่มาเป็นสาธิตยังทิ้งด้วยสอกขวาโอ้โหเอาเลยครับงัดสอกเข้ามาอย่างนี้นี่มีลุ้นมีเฮมีเสียวเลยครับทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับเป็นสาธิตโอ้หลุดตัวลงล่างอีกแล้วครับโอ้ต้องบังครับไม่บังไม่ได้ครับต้นขาซ้ายต้องบอกว่าช้ำเลยครับนะครับที่ทางคนไหนของธนาโมสกิหลวมไม่ได้เลยครับหลวมนี่โดนทันทีเอาเลยครับปักสองขวาสวนเลยครับเป็น
ขวาซ้ายอย่าเข้ามาขวาซ้ายแล้วครับอาแล้วครับเน้นแกนซ้ายเลยครับโอ้พยายามจะตัดสองขวาส่วนที่มอสกิแกมเกี่ยวมาทิ้งไปสองซ้ายหลังจากที่พยายามจะปวดออกมาอุดโดซ้ายหน้าของเทมอสกิเล่นงานนะครับเข้าไม่ถึงครับแต่ตอนนี้ต้องมาใส่วงนอกครับไม่สถิตโอ้โหแกใช้ซ้ายวัดระยะแล้วครับมอสกิได้เลือดจริงๆครับโเรนน่าจะทุบใบหูของน่าไปสาธิตครับโอ้ยบทศีรษะครับหลังหูจากด้านซ้ายครับโอ้โหนะครับสี่ขวาเข้ามาวางในซ้ายเติมนะครับใช้สถิตดีไปซ้ายหน้าสถิตใช้ซ้ายวัดระยะยังเข้ามาอย่างจะที่ขวาไปทิ้งมันขวาเติมไปแค่ซ้ายนะครับเป็นสาธิตหมดจกที่2ซะก่อนครับพัดกันเดี๋ยวเดียวใบหูครับหน้าตาเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นสองขวาดอกนี้ของโมซากิโอ้โหเวลาที่ก็เหมือนหัวร้อนครับโอ้ต้องเดินเครื่องทันทีครับนี่ครับขวาโอ้โหวิ่งหน้าตาทันทีครับโอ้โหและยิ่งต้องบอกว่าผมสั้นๆแบบนี้เห็นชัดเลยครับมีเส้นผมหัวจิตหัวใจของแชมป์เลยครับสักสีแชมป์ยอมที่ไหนครับคุณสมิยินวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่ามาตามต่อสามนาทีสุดท้ายครับงานไปที่ฐานล่างที่หลังเหมือนแผ่นดินอีกทีครับจับเข้าหาแล้วก็เป็นสาธิตล็อกในได้กดเมาส์เจอเหลี่ยมของโมซากิกับหมัดชุดมาอีกแล้วครับโอ้โหน่าระวังด้วยแข้งเติมทันทีครับโมซากิซ้ายหน้าของทางด้านโมซากิครับเป็นสาธิตหัวขึ้นเสริมแล้วพันแล้วตบไปได้ครับน่าระบบป้องกันตัวยังดีอยู่นะครับชนะเป็นสาธิตโอ้โหดูครับแกนเลือกเลยครับพยายามจะปักกระสอกซ้ายแล้ววางแค่ขวาตามเป็นสาธิตเปลี่ยนเข้ามาฮิรันโมติแผ่นดินของโมซากิครับระบบการเลือกออกอาวุธในช้าลงไปครับหาครับโดนเล่นงานฐานล่าอีกครั้งเป็นสัตว์ที่พยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเจอเล่นงานฐานล่าอีกแล้วครับตอนนี้ต้นขาท่านผู้ชมครับไม่แล้วครับท่านผู้ชมพยายามมาทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองแล้วลงล่างครับโมซากิแล้วเสียบไปเข่าขวาครับโอ้โหแยกออกมาครับแต่ตอนนี้สร้างสรรเกมนั้นอยู่ที่ทางด้านเจ้าโมซากิแล้วครับกับขวาไม่ลงเสียบด้วยเข่าฟันที่สองทีมพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาเจอโอ้โหลงล่างแล้วครับหลวมไม่ได้ครับหลวมปั๊บไม่กระตายบริเวณเหนือว่าเขาทางด้านซ้ายของเป็นสาธิตนะครับครับเป็นสาธิตโอ้โหโดนอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับไม่แกตอดเล็กตอดน้อยเล็มไปเรื่อยนะครับท่านโมสกิระวังตัวนี้แกลงล่างทันทีนะครับเป็นสาธิตพยายามจะสวนด้วยสองขวาโมสกิโยกเข้ามาทิ้งมันหนึ่งสองโอ้พยายามจะสวนด้วยสองขวาคืนนะครับนะครับยังเป็นปลายบุกอย่างต่อเนื่องครับโมสกิวางในสายนะเปิ้ลเลยครับเอาทีโอ้โหจังหวะจะบุกก็ไม่ได้กับลำบากครับโอ้โหขยับมาหลวงไม่เจอหมัดหนึ่งสองระวางแค่ขวาตามเลยครับโมซากิโมซากิเปลี่ยนเข้ามาเจอขอบขวาสวนพยายามจะตรงลูกซ้ายทิ้งกับหมัดขวาเลยครับนะครับจะมาเร่งในช่วงปลายยกจะทันหรือไม่ครับเพชรสถิตเปลี่ยนซ้ายไม่โดนครับโมซากิทิ้งซ้ายและขวาอีกครั้งเล่นงานไปที่ฐานล่างโอ้โหนะครับพุ่งมาเสียบโอ้แต่หัวจิตหัวใจของแกที่เกินร้อยจริงๆกับเพชรสาธิตต้องยอมรับกันเลยครับจักสีของแชมป์นะครับพยายามมากระแทกมันจะซ้ายพยายามจะลงล่างเลยครับโมซากิมาครับมาอีกแล้วครับมาเป็นรอดรอดรอดรอดครับทางด้านโมซากิตีแล้วบิดเลยครับมาให้ทางด้านเพชรสาธิตได้คืนโมซากิพยายามเข้ามาพยายามบอกว่าตั้งหลักใหม่โดนอีกแล้วครับโอ้ตัดสินใจช้ากว่าทางด้านโมซากิครับเพชรสาธิตเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายนั่นต้องบอกว่าแดงเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะครับเนี่ยวันพรุ่งนี้ต้องลําบากแน่นอนครับในการลุกเดินไปไหนครับทางด้านพิสทิศเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับที่สองของรายการระหว่างเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตักเชือกครับเพชรสาธิตสจต้อยแปดประกลำครับกับโมซากินักชกจากมาเลเซียนะครับนี่ครับหมัดชุดของทางด้านโมซากิไล่ตะปันในช่วงต้นเกมครับเราพยายามจะพุ่งเข้าไปที่ต้นขาโอ้ดูครับท่านผู้ชมครับเลือกออกอาวุธวันนี้ต้องบอกว่าเข้าทางทางด้านเจ้าโมซากิเลยครับจะรวดเร็วครับวันนี้ครับแม่พยายามจะไต่ก้านคอของทางด้านเพชรสาธิตเอาละครับท่านผู้ชมครับไปฟังคำตัดสินพร้อมกับลุ้นรางวัลบนเวทีครับลุ้นโมซากิ rounds of action Wherever you're watching around the world, live on Facebook, live on Twitter, live on the One Championship app, we hope you're going to enjoy a magnificent night of martial arts action from Macau, China.
Rin Surratt in the white trunks here. Big tip kick Higher. early on off the lead leg there from Rin Surratt. Couldn't come my stylist. And another front kick off the lead leg. Slight defensive stance from Rin Surratt. He seems to be leaning back just a little bit with his head up in the air. Weir one might be able to come right down the middle with a straight right hand. Weir one wants to get on the inside. Surratt trying to keep him at bay with those front kicks off the lead leg. Now Weir one shoots in for a double leg. Can he affect a takedown? Off of the ropes here. Rin Surratt defending it. Takedown gets it. Does Weir one? Weir one threw that big right hand and went right into a takedown. Got the double leg, spun him around. Now we get to see what little oh, bit of that jujitsu he's been working. Over there at Bali MMA. Rin Surratt's nice and tight in half guard. You can see he's got that lock down there. He's triangle the legs, kind of just securing the leg in the position there. So it's hard for Weir one to get past the guard. Elbows now from Weir around, top position, still inside the half guard. You see Rin Surratt just trying to control the posture of Weir one. Doesn't want him to elevate and drop down there. Elbows of the fists here. Good control. Elbows to the clavicle from Rin Surratt off his back. You can see Rin Surratt's got a very active guard. He's transitioned behind. Now he's got butterfly hooks in where he has his feet on the inside thighs. Transitions away. Now he's back into half guard. Weir one's doing a good job on the ground and pound. Just controlling the position. Certainly no filling out process here in the opening round. They were straight onto it from the opening bell. Top position still here from Mario Satya Wirawan. You see Sorotho, his hands pinched around the back, opens them up now, but just controlling the posture of Wirawan, who is still trying to drop the elbows. With those hands, you can see on the left side, he's got an underhook underneath the arm of Wirawan, so he can possibly start to scoot out to the side and look to take the back, but Wirawan's got good pressure, and you can see the overhook, how he's, Wirawan's got his right arm laced over Rin Surratt's arm, so that kind of just holds him in position. Referee Kem Cheng right on top of the action, halfway through this opening round, still top position for Wirawan. Posture's up now, can he work the left elbow, goes the right hand to the body, then the jaw, short popping left hand from Wirawan. Good work from the top position from Mario. And if he strikes the corner of Wirawan, calling for the elbows, he tries to respond. Where does Rin Sorot go from here, Mitch? He's got to try to get that underhook again. On the left side, he's got to try. It's just like that. He gets underneath the right okay. arm of Wirawan. Now we can start to move. But you can see that's kind of that battle that's taking place. It's constantly fighting for that underhook. Oh, but he uses it to actually get back up. Good job by Rin Sorot. Cut munching knee there from Rin Sorot. Double leg takedown attempt from Wirawan. Can he put the Cambodian on his back again? He's got the hands locked. He could suck the hips in, but good defense from Rin Surratt. Good little sprawl out from Surratt right in front of his corner. You can see Chen reach there, barking instructions at Rin Surratt. Defending the takedown attempt again. Wirawan picks him up, can't get him on his back though. Nice defense from Rin Surratt. Drops in a couple of punches. Still a double leg attempt here from Wirawan. Gives up on it now. Will he reset? Yes, he does. Chopping the guard there, hoping for some sort of submission perhaps from Rin Surratt closes the guard match. Well, he's got that lock there on the shoulder, but it's One not really going to submit Wirawan. He could possibly use it for a sweep if he can get one of his legs on the inside, you know, that butterfly okay. position where his foot's on the thigh. But, it, yeah, now it, it looks like Wirawan is just controlling that position. Seems very comfortable, possible arm bar. You can see Rin Surratt trying to swivel out to the side there. But good top control from Wirawan. Ren Surratt in his corner. Half guard position for Mario. Such a weary one. 30 seconds left in the first round. Overhook on that arm gives up on it now. Does Ren Surratt? 20 seconds remaining. It's been a grinding, grueling first round here from Mario. Such a weary one. Wirawan's improved his wrestling. You can see he's able to control the position, and that's what that wrestling does for you. It gives you the advantage to kind of dictate where the match takes place, and that's what's happening to Rin Surratt. He's got to create some movement. End of the first round, we go to the towels. A big hello to Tisham Raja. Watching him. There was that big right hand from Wirawan there. He got that initial takedown. You can see that's pretty much his game plan. Strike into the clinch, drop down, get the takedown, and put 
Rin Surratt on his back. He doesn't play to run tonight. Seconds out. Meanwhile, we are ready to rock and roll. Second round set for five between Rin Surratt of Cambodia and Mario Satyawirawan from Bogor, ready. Indonesia. Go. Can Rin Surratt stay off his back in this round? You know, Michael, but he seems very comfortable there. You know, with, you know, over 130 Kunkumai bouts, you think he would be a little bit out of, like a fish out of water when he hits the ground, but he looks very comfortable on his back. But he's, he's not just scoring off his back. That's true. He's got to be more active. He's got to look for sweeps, but also maybe he wants to get back up. And I think that was the message that Chan Reach was telling him, is that he's got to get back, keep this on his feet and do this. Got to use those front kicks like he did at the opening of the first round. Not be pressed back against the ropes here by Mario Sancho Virawa. See, here Rinserot has one underhook on that right side. He's underneath the arm of Virawa, so he can use that to pry back up. And now he's going for a guillotine here. He's got that head trapped in the arms. Sarot did say he wanted to shock the world tonight with a fantastic submission. Let's see if he can apply a choke here on Virawa. He's looking for it. The B team might be there, but he's got a little bit of space on that side, so he's going to be able to pop his head out. Yep, just like that, Wirawan pops his head out. Good way to begin the round, however, from Rin Sarot, an early submission attempt, throws the elbow to the shoulder. So you can see Rin Sarot's trying to isolate an arm. He's trying to trap the left arm of Wirawan. But Wirawan's defending really well and just staying heavy. You have to improve your precision. Nice elbow up the back there from the Kunkumai stylist, Rin Sarot of Cambodia. Looks for the elbows of his own. Does Wirawan found some measure with them in the opening round from this position? Wirawan's not even trying to pass the guard. You know, he's not trying to advance the position as we heard referee Kemp Chang, you know, kind of command that he starts to do. He's not even trying to pass. You can see he could put one foot right there, the left foot on the thigh, and try to work his way through the half guard, but he's just content to sit there and really just control this position. Elbows to the collarbone from Rin Surratt. Two minutes, 45 remaining. Second round of three. We saw this position a lot from Wirawan in the opening stanza. Half guard, dropping elbows. There's been some more work off the back from Rin Surratt. Looks to me maybe a small cut under the eye of Surratt too on that orbital. Where does Rin go from here? Occasionally he's throwing a lockdown, which is where he triangles his legs and kind of just forces Wirawan to stay there, but he doesn't really want to go anywhere. You know, he's not trying to stand back up. He's not trying to push the head away. He's not trying to work his way back up or at least, you know, work for any real sweep or uh, reversal of position from here. Um, he's just kind of defending and not really doing too much, but it's also because of the top pressure of Wirawan. And I think maybe some of these elbows from Rin Surratt are starting to have opened up uh, Wirawan. I believe we are seeing the effects of that right now. Elbow to the top of the head from Rin Surratt and referee Kemp Ching breaks them. Wherever you're watching around the world, live on Facebook, live on Twitter, and live on the brand new One Championship app. We hope you're enjoying what. And we are ready to recommence now with Rin Surratt and Mario Satya Wirawa. We're going to restart the match from the bottom position where Kemp Chang stood them up and look for Rin Surratt to immediately go back to those elbows. There's a little bit of time pressure on Wirawan. He's got to he's got to work to finish this because that gash is significant damage. Here come the elbows again from Rin Surratt with precision, with accuracy, with speed. Look at that, how he posts off the head. He positions his arms well, gives him a little bit of resistance. And as Wirawan's coming into him, Rin Surratt's dropping those elbows. He's opened up Mario Sacha Wirawan again. The key to success with elbows is they don't need to be thrown with power. You see them in Kunkamai, you see them in Lithuania, okay. you see them, of course, in Muay Thai. It's more about precision and speed placement of the elbow rather than full pelt One minute power. In the if you look at Rin Surratt's elbow, he's got like two elbows there, Michael. It's like two horns. We, we all have two elbows, Mitch. We all have on two one elbows. arm. It's on anatomy look, 101. Look. Okay. Look at that elbow. It's like he's got two. <laughs> like horns on his elbow. That's 
got to be a huge factor in him dropping oh, his elbows. Kids say the strangest things. Still the half guard position here for Mario Sato Uruguay. But it hasn't been a beneficial position for him in the second round. What a round for Rin Sirop. And now Wirawan takes the back. And this is danger for the Cambodian. He's going to try and sink her choke. Rin Sirot could be in trouble here. Wirawan is indeed looking to finish and Sirot's free momentarily. Good job, Rin Sirot on the defense. But look at Wirawan trying to advance the position. Now, Rin Sirot's on top. Final seconds of what has been an epic second round. We are going to go into the third. And I can't wait to see what unravels over the next five minutes. Another one. Look at this. this is some of this. Look at that. Little tiny short elbows just cutting and slicing through the defense of Wirral One. It's going to score in our damage category, but you can just see the overall ground control from Wirral One is just far. What does Wirral One need to do for the next five minutes, Mitch? exactly what he did in rounds one and two. I mean, he's definitely controlling the position and hey, really on. just having outstanding hold ground on. control for the first two Ready. rounds. But, you know, Rinsu he's the one that's Go. gotta change things up. He's the one that's gotta keep this contest on his feet. Kunkumai stylist in the white trucks, Rinsu Overhand elbow, hoping for headache makeup. Roundhouse kick was a beauty to the waist. Uppercut almost came close to hitting the chin. And now you see Wirawan didn't want any of the striking. Wants to get it down and put Rinserot on his back. That's where he's been most dominant. Rinserot's got to abandon this guillotine. It's not working. He's got to dig with those underhooks and pry Wirawan up his body. Because once Wirawan gets the hands laced on the double leg right here, once he gets the hand, you can see him lock those hands. Now this is a very bad spot. Oh, good job by Rinserot to break that grip, though. Don't forget on our main card, we will see Muay Thai versus Kun Khmer. Striking contest, one Super Series. Cambodia versus Thailand for the first time ever okay. in one Super Series. Lutzilla and Sok Thi. Good downward elbows to the thigh here from Rin Sarat. Oh, look at that hooping punch to the jaw. The head was hanging between the legs and Rin Sarat making him pay. We're one in a whole lot of bother here. The strike here of Rin Sarat is inflicting the damage on Mario Satya Wirawan, who is still hunting for this takedown. He's still trying, but we're, you can see Rin Sirot's trying to keep him up, but he's landing some big shots. See the underhook on the right side? That's really the only thing saving him. But Wirawan might want to abandon this position because Rin Sirot is doing some serious damage with those awkward shots. Okay. When do you break off? When is enough enough here for Mario such a weird one? You break off and start again, Mitch, because he is getting owned by these strikes from Rin Sirot. I mean, you think Kemp, uh, Kemp Chang would break these guys and stand them back up, or really just separate them, but I think Rin Sirot's keeping it there because he's landing so many shots. And you can just see real one is just dripping onto Rin Sirot's leg. Sarat has done an absolute number on him with these strikes. Kim Ching right on top of the action. There's nothing coming from Mario. Such a weird one here. I like how he's going for the ankle pick. He's trying to suck that leg in. Good balance from Rin Sarat on one side. So it's wow, that was it. My word. What a stop there from Kim Ching. Wirawan, no place to go. And that's a huge victory, not only for Rin Sarat, but for the country of Cambodia. Huge win from Rin Sarat to come so far back. He would look at his one leg, balancing on one leg, dropping elbows, throwing strikes to capture a huge win for all the fans. List up its Judas strikes. A Rin Sarat! Referee stoppage in the third and final round. Rin Sarat brings back to Cambodia a magnificent victory. The winners. I might be able to watch.